Ya bilmiyoruz bu kadar ünlü olduğumu. Tabi hepiniz tanıyacaksınız zamanla. Uf, bir şey lazım değil ya. ya su lazım. Akıyor bu arada bu hocam. Aksın mı? Eyvallah. Baba! Efendim Gökhan. Ya baba bizim evin önünde şamata var ya. Selam bebek çakal ben Muğla. Harcamadan içemedim kola Evet arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz bugün yepyeni videoyla Tekrardan karşınızdayız bugün sizlerle beraber TikTok magazin 52. bölümü çekeceğiz Evet yanlış duymadınız 52 52. bölüme gelmişiz Ya ya ne konular ne konular Geçmişten günümüze ne konular işlendi burada Kimleri harcadık kimleri parçaladık kimlerin Şarkılarını dinledik. Bugün ilk konumuz bir tane şarkı vakası. Şarkı vakasına geçmeden önce senden sadece bu videoyu bir tane like istiyorum. Fatoş Çelik bir şarkı çıkarmış. Anlamı ve mantığı yok. Dinlediğimizde ve klibi izlediğimizde bizi köyümüzün yağmurlarına götürüyor. O zaman iyi zaman kaybetmeden buyurun başlayalım. <gülüyor> Traktörle gidiyorlar aracı. Bu tam traktör de değil aslında da. Ne lan bu? Neyse boşver sorgulama itaat et. Bir tane araba geliyor uzaktan. <gülüyor> Git. O arabanın anlamı önemini tahmin edebiliyorsunuzdur işte o onu aşağılayacak falan. İki klasik işte fakir gururlu gencin zengin oluş hikayesi ve o zenginlerin çöküş dramı. Fakir ama gururlu bir işte şimdi intikam var. Durum çok komiksiniz. Hacı komik olan sensin bence de o dereye atlamanın falan mantığı nedir hacı ya? Adamlar kadınları aşağıladı onlar da gitti dereye atladı. Oy dere derin. Gerçekten bu klibin derin anlamlarına inmek isterim. Fatoş Çelik'i böyle karşıma alıp Söyle var mı bir dal çıkaran Neden diye bir sormak isterim. Niye lan niye? Gülüyorum çok komiksiniz. Gönder gönder gelsin gönder gönder gelsin. Siz bu abimizi kast ajansından bir aktör sanmış olabilirsiniz. Ama bu abimiz Fatoş Çelik'in babasından başkası değil. Zirvedeyim gelmez sesini istesen de gelemez. Fatoş Çelik bir şeyler satıyor acı. Ya şarkıyı zaten şarkı işler acı sadece. Şarkıyı değerlendirmek daha istemiyorum. Son zamanlarda klipler daha çok dikkatimi çekiyor. Çünkü daha komik. Şarkı Allah'lık ama arada da şarkıdan çıtlatacağız tabi. Gönder. Hacı şu hareket ne? O oklava mı açıyorsun? Gönder diyor. Hamuru gönder abi ya. Zirvedeyim gelmez sesin istesen de gelmez. Evi mevi sattı acı. Şimdi na, kayısı ağacı mı satıyor anacı? Her şeyi satıyor yani sanki dünya onunmuş gibi. Eskiden rahipler mi artık kimler bilmiyorum onlar cennetten arsa satardı ya. O ablamız da önüne gelen her şeyi satıyor. E diyor bunu ne yapacaksın diyor. Ya yıkarım ya da satarım. Yıkma yazıktı. Eh satarım. İyi sat gitsin. Sevdim seni be. Sana satayım mı? Vallahi mi? Vallahi. Onun gibi bu da Fatoş Çelik burada. Önüne gelen her şeyi satıyor. Acı bu kadar mal varlığın varsa zaten zenginsindir. Sen niye triplere giriyorsun? Klibin mantığı olmamış. Yerin kraliçesisin ha. Yörükler acaba bu şarkıyı nasıl bir ruh haliyle dinliyor şu an? Yörüklerin kraliçesiyim. Tahmin edebiliyor musun acı? Kraliçemizin düştüğü hale bak. Yörüklerin kraliçesiyim diyor ya. Kendini vazgeçilmez zamanı. Bunlar nasıl battı acaba? Bunlar batmış acı. Vallahi battı ya. Yani klasik yaz dizisi tadında acı. İşte fakir ama gururlu kadın. Çok çalışıyor. Arı gibi. Karınca gibi. Ondan sonra zengin oluyor. Diğerleri de çöküyor. Klasiktir. Asiktir. Sırlar dünyası veya 5. boyutta da sıklıkla bu tarz olaylara rastlanır. Onun gibi bir klip. Ay ay. Yani diyecek bir şey yok acı. Ne diyelim? Umarım hatasının farkına varır ve geri döner. Bir daha da şarkı yapmaz. Fatoş Şeli'nin şarkısını burada bitiriyoruz acı. İşler acısıydı. İçimize ağladık. Kışarı vurmadık. İkinci konumuz. İkinci konumuz ne? İkinci konumuz. Bes. Bes diye bir tane abimiz var. Biliyorsunuz bir şarkı çıkardı. Nasıldı o şarkı? Manik daha yaptım çok esnek südyen tam destek falan gibisinden bir tane şarkı tiktokta viral oldu herkes o sesi kullandı falan filan keşke o sesi kullananların %30'u veya %35'i falan abi bir şarkıyı da dinleseydiniz ya ayıp değil mi ayıp değil. şarkı 50 bin dinlendi acı şarkıya çekilen video sayısı zaten 50 bin anasını satayım şarkıya sadece video çeken insanlar gidip izlese sadece onlar izlese 50 bin olacak belki de sadece onlar izledi bilmiyorum inceden şarkıya geçelim birlikte aç filmler filmler başlıyor acı hazır mısın manita buldum viral oluyor manita buldum çok esnek südyen tam Destek. Ram pa pa pam pam pam Boynuna öpücüğü kondurdum Red Bull'u viskiye doldurdum Red Bull'u viskiye doldurdum diyor Sen nasıl erkeksin lan Erkek adam viskiyi çek içer ulan Racom gitmiştir Beni burada sinirlendirmeyin Kızarım Sürekli panterin kayboldu Sen aradığın erkeği nah buldun Karakterin geride Map map mafya olurken mahvoldun Şarkının %90'ı bu şekilde geçiyor. Çilekli panteri kaybettiğin sen aradığın aşkı nah buldun. Ben tam söyleyemedim ama şarkının %90'ı bu demeçlerle geçiyor. Tabi demeç. Bunun adı demeçtir acı. Araba yakıyor. Wow, wow. Seninki bakıyor. Wow, wow. Paranın sonu yok. Wow, wow. İşini biliyor. Şarkı... 
Şarkı Esrar Engiz. Şarkıya ben de eşlik ediyorum görüyorsun. Wow wow. O ne acı? Ambulans treni mamına. Wow wow wow wow wow wow wow. Şunu bir tutun içerik yutup kıvrak deli mi ne? Deli mi ne? Deli mi neye mi sallıyorsun sen? 8 milyonluk YouTuber'a mı salladın sen? O saçma sapan troll videolarını çeken kişi bez. Gitti de deli mi neye mi salladı? Sanırım öyle yaptı. Ye yeah, alırım rain dişimiz değil. Yoksa götünüz ben evim değil. Alırım rain dişimiz değil. Hadi deli mi neye salladın acı? Gittin mi de rain'e mi salladın? Gerçekten bunu yaptın mı? Umarım biz öyle hissediyoruzdur. Umarım bunun gerçeklik payı yoktur. Umarım biz yanılıyoruzdur. Yoksa bu laptopu kaldırırım. Kafama vururum. Çünkü bu beyne sahip, bu kadar cüretkar, bu kadar gereksiz cesarete kapılan bir insan bu hayatta yoktur. Rayman'e de sallamaz. Eee gel bize hel gece. Pam pam pam. Hacı şarkı aslında saran yerleri var. Bak yalan değil saran yerleri böyle dile dolanan yerleri var. Ama ve lakin şarkı bir dakika veya bir buçuk dakika olmalıydı. Şarkı kendini üç kez falan tekrar ediyor. O kadar ağır ilerliyor ki şarkıyı yapacaktım bir buçuk dakika. Bak gerçekten tutardı. Abi şarkıyı üç dakika yapmış. Üç dakika bitene kadar sana Sanarsın 10 yıl geçmiş aradan öyle is- Geri basılan dün gece eksine bam bam bam <gülüyor> Oh. Bence de acı o kadar abartmayın Terazi lastik, cim lastik ha? Şarkının içinde geçen demeçler bana bir yerden tanıdık geliyor ama çıkaramadım. Çıkaramadım. Çıkaramadım evet. Çıkaramadım kardeş. Best böyle bir şarkı yayınladı. Şarkı yayınlanmadan zaten o sesin üzerine birçok video çekildi. Şarkının tutacağını düşünüyordum ben. Ama 3 dakika olacağını ve o kadar gereksiz zaman kaybettirici yerler olacağını bilmiyordum. O yüzden şarkı dinlenmedi. İzlenme süresi falan bence çok düşük. Şarkı o kadar ağır ilerliyor ki acı. O kadar ağır ilerliyor. İstiyorsan git bir dinle. Yok acı. Yani güzel sözler var ama gereksiz yer çok. Ama Best abimiz bunu piyasaya saldı ve piyasaya renk geldi. Çocuklar Best abi çok dua etti. Öncelikle bir Best'in TikTok'larını izleyeceğiz. Çakala çukala laf yaptıktan sonra yaptığım şarkı. Tamam. Manita buldum çok esnek. Sügen tam destek. Olayım buydu dün tek tek. Dün gece bang bang bang. Dum taka dum dum dum. Burası sarıyor mesela acı bak. Harbi burası güzel oturmuş, güzel sıralanmış. Şimdi bir tane daha var. Havuz başında. Yaptığım şarkıyla dalga geçiyorlar. Çünkü aşırı sarıyor. Oh oh oh oh oh Papucu yarım çık dışarı ya oynayalım Terazi lastik gibi lastik Yok oğlum o kadar abartma ya <gülüyor> Abartın abartın Tamam Manita buldum çok esnek Sügen tam destek Olayım buydu dün tek tek Dün gece bang bang bang Dum taka dum dum dum Hacı ben şarkıyı ezberlemişim ha şaka maka. Videoyu ben yaptım ya. O kadar çok dinledim ki ya harbiden çok çekildi ya üzerine. Şimdi ablalarımıza geçelim. Manita buldum çok esnek. Sügen tam destek. Olayım buydu dün tek tek. Dün gece bang bang bang. Dum taka dum dum dum. Bebeğim. Bebeğim. Dediğim anda vur bana. Bebeğim dediğim anda vur bana. Hıhı <gülüyor> oluyor mu? Bak. Tamam. Abla. Abi, Manita şey. buldum çok esnek. Allah Allah. Sügen tam destek. Olayım buydu dün tek tek. Dün gece bang bang bang. Dum taka dum dum dum. Bebeği tak. Teyze niye aldınız hocam buraya ya? Allah Allah. Nereden çevirdiniz? Emekli de maaşı banka sırasından gelmiş gibi değil mi ya? Tamam. Yarın destek. Manita buldum çok esnek. Allah Allah. Sügen tam destek. Olayım buydu dün tek tek. Dün gece bang bang bang. O gece dün gece miydi ya? Ne yapmışım dün gece ben? Ablamız çok marjinal bir abla değil mi? Değil diyor. <gülüyor> tamam. Manita buldum çok esnek. Sügen tam destek Olayım buydu dün tek tek Dün, dün gece bang bang bang Bu abla gerçekten büyüleyici Geç ulan yerine büyücü Evet wizard Ablacım ne yaptın ya Inspiring diyorum başka da bir şey demiyorum İlham verici evet Başka Tamam Ha ray Manita buldum çok esnek Sügen tam destek Olayım buydu dün tek tek Dün gece bang bang bang Bütün ablalar da dün gece bang bang bang Ne oluyor lan Ne oluyor lan asını seteyim Ne oluyor lan Ne oluyor lan Tamam, tamam. Manita buldum çok esnek Sügen tam destek Olayım buydu dün tek tek Dün gece bang bang bang Dum taka dum dum Uydurdum diyor Evet şimdi de bir tane şarkı tamam. engelleme özelliği getir tiktok lütfen Manita buldum çok esnek Allah Allah Sügen tam destek Olayım buydu dün tek tek 
Dün gece bek bek bek. Ablan bence şarkı gayet iyi. Nice. Gayet güzel. Ga- o iş değil. Ama beynane. Sen ne anlarsın ya sanattan? Sanata sanatçıya lütfen saygı. İleride geleceğiz. Sanata ve sanatçıya gerçekten saygı duyulmalı mı? Acele etme. Arkadaşlar Bass'in şarkısını hemen kısaca zip yolluyoruz. Bak bak. Zip. Ablaları falan hepsini yolladık. Bass'cim kardeşim çok güzel olmuş. Umarım bir daha olmaz. İşi zirvede bırak. En uçta. Zaten zirve kalabalık. Seni de onlara dahil ederiz. Sıkıntı yok. Orası Curcuna. Sen de dahil ol. Şimdi onu da kapattığımıza göre Ceren Yaldız bilmiş olduğunu gibi bugün öyle diyorlar evleniyormuşsun bugün öyle diyorlar kim diyor lan şimdi oğlum insanların ağzı çorba diye yüz yüzesin vera konuşuyorlar çok konuşuyorsun boş konuşuyorsun alfa cicik alfa cicik evet ceren yaldız bir tane youtube videosuyla hamile olduğunu açıkladı ve biz de o youtube videosundan önemli yerleri aldık o kesitleri izleyeceğiz ve tepki vereceğiz tabi o zaman başlıyorum Bunun Bek bek. <gülüyor> su içeceğim. Su sadım su isterim. Su sadım su isterim. Klimamı da açayım. Ferah ferah. Oh. Başlıyoruz. Ceren Yaldız hamile. Dovıracak. Şimdi diyeceksiniz ki bu belirtilerin hepsi var mı Adem? Sen orada niye alıp bir test yapmadın? Niye? Ben dedim ki Burak'a bekle. İstanbul'a döndüğümüzde yapalım. Yani şu an aslında burada test var. Aa. Dün gece yapmamak için testi gerçekten kendimi çok zor tuttum. Allah Allah. Dün gece. Dün gece. Dün gece anlık Ceren Yaldız. Abicim beni bir bırak. Tabi. Tabi dün gece çok zor tuttuk Ceren'i. Vlog çekerken testi yapmak istedim. Öyle mi? Yani aynı zamanda Cukka'yı da kaldıram diyorsun ha? Burak dedi ki ben siz Hadi. sakın testi yapma ve beklettim beklettim Burak. Burak dedi ben siz testi yapma ama ben onu sürpriz yapmak istiyorum Allah aslında. Allah. Öyle bir şey varsa. Yoksa da normal bir şekilde işte göstereceğim. Her türlü kızacak onsuz testi yaptığım Sinirli için ve ona söz verdiğim için. O zaman ben gidiyorum testi yapmaya. Hadi bakalım. Gitti. Hadi bakalım hemen. Koş gel. Koş gel. Ana geldi lan. Ne oldu? Ağlıyor. Ne oldu lan? Yapamadım diyormuş. Tuvalet. <gülüyor> Konuşmaya artık başlamam lazım sanırım. Zahmet olacak ama. <gülüyor> ne oluyor? Yapma hoca yaptıştırma onu ya. Ee? Ne demiyor? <gülüyor> Göstermem Söyle lazım. Söyle hoca senin sözün de bizler için kanıt niteliğindedir. Aa iki çizgi ne anlama geliyor? İki çizgi var orada. <gülüyor> Testi Burak beklemeden yaptım. Tamam. O sonucu öğrendim. Ona çok güzel bir hediye vermiş olacağım. Bugüne kadar benim her anımda benim yanımda oldunuz. Şu anda bu mutlu anımda yanımda oluyorsunuz. Eminim birçok kişi benim kadar duygusal şu an bu videoyu izlerken. Çok duygusalız. Ölüm <gülüyor> çok ağır. Tutamıyorum kendimi çekmeyin lütfen. 15 yaşında tanıdığınız o kız çocuğu artık büyüdü ve genç Allah bir anne Allah. olacak. Vallahi iyi lan. Burak'la beraber bu konuları konuştuğumuzda çocuk istediğimizi fark ettik aslında. Zaten hani şu an hamile olmasam da ki hamileyim. Ki? Hamile olmasaydım eğer istiyordum. Allah Allah. Hamile olmasaydın istiyordun. İşte Allah'ın işi birader. İsteyene veriyor. Bundan işte birkaç hafta önce Ceren hamile, Ceren hamile diyor, diyordunuz. Zaten... Hamile olmam mutlu bir haber. Yani bunu size şu an mutlulukla söylüyorum. Hamile olsaydım o zaman bundan 2 hafta önce, 3 hafta önce bilseydim zaten bu şekilde sizlerle paylaşırdım. Ha bilmiyordun yani. 2-3 hafta önce hamile olduğunu bilmiyordun. Şimdi öğrendin. Namık Kemal. <gülüyor> Mesk Greek hocam güzel oyunculuk. Vallahi helal olsun. Neyse geleceğiz birazdan anlatacağım onları. Testimizi evet, bu kutunun ama. içerisine koyuyoruz. Güzel. Bu şekilde sana Zen'den ha. hediye aldım aşkım diyeceğim. Umarım ha, ha. yutar yani. Yutar, ne yutar. Neden bunu hediye almıyor muyum? Hayır. Şey gibi yapmışlarım kendime. Nasıl? Oğlum sen? Deli gibi yaptın. Ne aldın gerçekten? Ne, ne aldın? Işte ben... Bir şey yok. Aa. Aa orada bir şey var dur. Ha siktir. Ay lan eş bakayım. Ha siktir. Hamile. Ay. Lan ciddi, lan ciddi misin? Ciddi misin? Şaka yaptık diyorlarmış. Kesin ki. Ciddi misin? Ciddi mi? Bu işin şakası mı olur lan? Olur tabii biz yapıyoruz. <gülüyor> Yazıklar, Yazıklar olsun, olsun lan senin kardeşliğine. <gülüyor> evet görmüş olduğunuz gibi 2-3 hafta önce haberim yoktu. Şimdi yaptım falan filan gibisinden. Ben bunun tamamı yine bir oyunculuk olduğunu düşünüyorum. Hamile kaldığını öğrendikten sonra hızlı bir şekilde evlilik yoluna girdiler. Ben zaten önceki videolarda kesinlikle evleneceklerini düşünmüyorum diyordum. İşte istisna varmış. Çocuk varmış. Çocuk olunca biliyorsunuz Ejere Onay falan hemen hızlandırılmış şekilde evlenilebiliyor. Bu da o vakalardan birisi. Kimseyi salak yerine koymuyor. 
kaçırmayın. Yani siz çakalsınız biz de Sultan Ahmet'te turist değiliz acı. Herkes işin aslını anlayabiliyor anladın mı? İleride de zaten herkesin bu düşünceye sahip olduğunu anlayacaksınız. Şimdi şimdi hemen geçelim. Hemen Ceren Yaldız'ın hamilelik videolarının YouTube haline geçelim. Ne YouTube lan? Neydi o? Yumluca bang bang bang TikTok haline. Evet Ceren'cim. Anlat bakalım Ceren. Şimdi evet çocuğumla ilk video diyor. Evet Ceren'cim. Ooo harbiden çocuğu lan. Hemen de büyümüş ha. Ne ara çıktı acı o ya? Olur olur hızlandırılmış almışlardır hemen. <gülüyor> hemen de evleniyorlar ha. Nikah, nişan, söz, düğün. Vallahi vallahi hızlandırılmış bu devirin evliliklerini çok seviyorum ya. Bir anda oluyor. <gülüyor> Arkadaşlar Ceren'in aceleyle evlenip nikah masası adı altında dendik bir kutlama yaptıktan sonra hamile olduğunu söylemek için yol yapması tahminen ne zaman biter 9 yaşındaki fanları gerçekten hasta olduğunu düşünüp üzülüyordu çünkü. Her şey burnuma kokuyor çok uyuyorum falan diyor ya kank direkt hamileyim de ya kimi neye alıştırıyorsun kesinlikle aklım. İşte anlıyorum falan filan carp curt. Piper Jeep tabi. Yani işte görmüş olduğunuz gibi yol yapıyorlar. Zamanında zaten bunun ha, testi yapılmıştır acı. Yemeyin bizi. Seni yerim. Yani ben adım kadar eminim ya. Ya bırak. Çok saçma değil mi? <gülüyor> Sen kropları giyer gezersin bir adam gelir Ağustos ayında uzun kollu gelinliği giydirip erik dalı oynatır. Aşk bu her şeyi yaptırır. Aşk sadece anlayanı diyorsun yani ablacığım. Harbiden bu ne lan kropları giy giy gez ondan sonra Ağustos ayında yakış mıydı Ceren Yaldız? Yakış mıydı? Bunlar sonra düğüne geldi. Ceren Yaldız'ın düğünü çıktı. <gülüyor> Tesadüf ya gerçek mi bu? Davet edilmediğin yere sen davet edildi mi? Kim davet etti lan seni? Ben hayır ben ben ya. Şimdi yorumlar. Yorumların %99.9'u şu şekilde. Zaten hamile olduğu için evlenmişti. Bence de. Zaten hamileydi bu yüzden aceleyle evlendiler. Ben öyle düşünüyorum. Beyza falan filan. Mutlu olacağını sanmıyorum. Daha çok alacağı ödüller var. Cart curt falan filan. Zaten belliydi ben hiç şaşırmadım. Hamile olması bu kadar erken evlenmesi hamile kaldı evlendi. Oyunculuğu harikala kimse bunu konuşmamış. Tahminimce Era'yı Burak'la aldatırken hamile kaldı sonra apar topar evlendiler. Evlilik hızından belliydi konuya çok hakim değilim. Hesaplarsak doğum olduğundan bugüne haklı çıkarız bence gibisinden herkes her şeyin farkında zaten. 20 yaşındaki kız insanları salak yerine koymaya çalışıyor. Kapasitesine potansiyeline bakmadan. Açıklayın abi sözünüzün eri olun adam olun çakal olmaya çalışmayın. Yoksa ay bir kez sizi döver. O Ceren Yaldız görüyorsa, hakkında konuştu. Kendine, hani evet. Hazır hissediyorsa Aa. kendini bence saygı duymak zorunda. Saygı. Asıl kimsenin haddine değil bu konuda yorum yapmak. Aslı düşmanım aslının hakkında bile yorum yapmamıştım. Ben anneliği kutsal görüyorum. İsteyen herkes de kendini hazır hisseden maddi manevi hazır hisseden herkes de Hı. olabilir yani bence. Yani sen hazırdın evliliğe öyle mi? Veya Ceren gerçekten hazırdı. <gülüyor> yani zaten apar topar yaptığınız evliliklerden hazır olmadığınız belli. Bu bir. İkincisi annelik tabii ki de kutsaldır ama uygun bir şekilde evlenirsin, nikahını yaparsın, gidersin, kocandan hamile kalırsın. Ama siz önce hamile kalıyorsunuz sonra koşa koşa düğün yapıyorsunuz. Kutsal bir durumu basitleştiriyor. Ayaklar altına alıyorsunuz. Sonra bunun kutsal olduğunu söylüyor. Bu zaten kutsal. Ama siz kutsala saygısızlık ediyorsunuz. Sonra sanki biz saygısızmışız gibi yorumluyorsunuz. Ya yapmayın bunu ya. Hazır olan herkes anne olabilir. E sen hazır mıydın acı? <gülüyor> Hazırdın da ondan mı hemen hamile kaldın gittin düğün yaptın? Komik gerçekten komik. Komikler. Şimdi bu konuyu da kapatıyoruz. Mükemmel gezgin bir tane YouTube kanalına konuk olmuş ve bomba haberler, bomba görüntüler, bomba dedikodular var. Dedikodu, gıybet diye bir ne o? YouTube kanalına konuk olmuş. Evet. Neredesin oğlum Miko? Buradasın oğlum Miko. O zaman başlıyorum. Mükremin gezgin. O TikTok'un divası. Gıybet mi? Benim gözümde mükremin kocaman bir yıldız. Yıldız. Buyur. Star. Star. Star. Kim olamaz ya? Mükremin olamayacak. <gülüyor> <gülüyor> Mükremin yaşamak lazım. Evet. Vallahi Mükremin'in yaşamak istemiyorum, olmak da istemiyorum. <gülüyor> Yıldız derken acı. Hani şu kayan yıldızlardan bahsediyorsun öyle değil mi? Ama sen kayamıyorsun ki kanka. Olmaz. Senin durumuna pek uygun bir benzetme olmadı bu. Mutlu musun? Çok. Çok. Bu kadar beddua nereye gidiyor? Peki nasıl bir çocukluk geçirdi? Çocukken işte kadın <gülüyor> yine o zaman da kızdım. Kız. Biz de kızdık Mükremin. Ağzını topla çakarım ağzına. Dayak yedin mi? 
Yok yemem mi? Yolun ortasında saçımı tutup saçımı kazıdılar yani. Bir babanla aranız. Babamla 3 senedir görüşmüyorum. Hiç karşılaşmıyor musun? Hayır ben karşısına çıkmıyorum. Kendi isteğim bu karşısına çıkmama. Ben utanıyorum. Ya sen de farkındasın aslında yaptığın şeylerin utanç verici olduğunu öyle değil mi? <gülüyor> Utanıyorum diyor evet utanmalısın da zaten. Zor mu? Ne yani? zor mu lan? Çok zor. Olmaz mı zor? Olur. 16 yaşında nişanlandım. Allah Allah. Teyzemin kızıyla Anam. 8 ay nişanlı kaldım. Öldüm. Diyorum ki Allah'ım ne bahane bulayım. En son polise gittim. Beni kurtar ben okuyacağım dedim ya da beni yurda verin dedim. Ailem beni evlendiriyor. Bahane ne bileyim falan deseydim Mükrem'e. Gerçeklik payı da var sanki zaten. Evet yalancı da çıkmış olmazdı. Öldü öldü dirildi. Benim düğünüm olacaktı. İki ay sonra kız kardeşim düğünü olacaktı. Benim düğünüm sünnet düğüne döndüğü için ben 16 yaşında sünnet düğünüm oldu. Yemin ederim. <gülüyor> Kaç yaşında sünnet oldun ki? 14 bin <gülüyor> Oy maşallah Mükrem'in ne yaptın ya? Kral biraz daha bekleseydiniz de askerlik eğlencesini falan da aradan çıkarırdınız. Ne yaptınız siz ya? Hadi sen askere de gitmeyeceksin. Batasıca sen benim her şeyimi bitirdin. <gülüyor> Mükrem'in bütün suçu ona yüklemek ne kadar doğru. Mükrem'in aşk var mı aşk? Olmaz mı? Olmaz mı? Keşke olmasa. Sünnet düğünümden sonra hayatımı birine aldım. 24 yaşındayım. Hayattaki tek bağım. Hala. Abo. Şu varı dünyada canımı iste şöyle gözüm kapalı veririm. Gözün kapalı veririm. Enişte yap bir kıyak be. Kurtar bizi bu ızdıraptan Allah aşkına. Yeni evlendi. Oo. Tabii tabii yeni evlendi. Hakkım sana haram olsun. Oo. Yaşattığın acılar. Her gün o yediğin dayaklar. Dayak da mı yedin? Kapı. Bacaklarım bıçak izledi. Bıçak izledi. Kelebek. Şu perdeyi açamıyordum. Oo. Dışarıya çıkamıyordum. Yapma Mükremin. Bıçakla saldırmış enişte tabi. Yumruk yumruğa teke tek emanetsiz gelse biliyor ki Mükremin onu indirecek. Bıçakla gelmiş. Yiyorsa Yok, emanetsiz ya. geliyor lan! Ekisiydi herhalde. Şimdi artık kafayı yiyordur orada. Kafayı mı yiyordu? E, eskiden Mükremin yiyordu. Şimdi de o yesin. Adaletin terazisi şaşmaz. Elbet gün gelir adalet yerini bulur. Aslında <gülüyor> bu kadar eğlencelisin, esprilisin Tabii ama ki. içinde çok farklı bir insan Tabii. yetiyor. 15 saniyelik video ve kamera önüne inanmayın. Arka tarafı da düşünün. Acı ben düşünmek de istemiyorum şu an ama ne yapsak ya? Sizleri eğlendiriyoruz ama arka tarafta ne yaşadığımızı bilemezsiniz. Çok büyük acılar çekmişsin evet. gerçekten. Ben bir tahmin ediyorum acı arka tarafta dönen olayları ama dillendirmek de istemiyorum. Çok acılar çekmişsin burada dillendirerek acılarını tekrardan sana yaşatmak, bilinçaltının onu gün yüzüne çıkararaktan seni tekrardan o acılara maruz bırakmasını istemiyorum. Acın acımız olmasa da acıma bana, acımıyorum bana acıyana. Bu saatten sonra böyle. Alfa Çocuk Göko'nun genel sloganıdır yazın bir kenara. Peki geçtiğimiz <gülüyor> Günlerde sen bir çocukla storyler attın, Allah Allah. şu videolar paylaştın, atala, atala. kocam atala, geldi atala. dedin ya. Zayıf, o oh, hayır. Ha. Bu e, bana sürekli yazıyordu, bu tüm fenomenlere de yazıyordu. Bana yazmadı. İşte Mükrem'in deneyelim falan, hayır dedim istemiyorum. Ya. Ondan sonra deneyelim falan video bir çekelim dedi 2-3 gün. Çekin Hadi mi? gel çekelim dedi. 2-3 gün çektim ondan sonra Allah'ım benim evime geldi kardeşim ağzına sarımsak yemiş. <gülüyor> Sabahleyin yataktan beni kaldırıyor. Anam evin içi bir sarımsak kokuyor. <gülüyor> Vallahi dedim bu ne? <gülüyor> Baktım onun ağzı kokuyor. Evet. Tokadı bir vurdum ben kapıyı attım. Şaka yapıyorsun. Yemin ederim. Çık dedim bu evden. Ay aha böyle uçuyor havada. Yani bana bak balyam gibi kara ona. Vallahi iyi öldürmemişim biraderim. Bilirim Mükreminin tokadı serttir. Eli ağırdır. Ve bir arkadaşın vardı. Adını almayacağım. <gülüyor> Anlat. <gülüyor> ne oldu? İşte adam ettik derim kuturdu. Al. Bu zaten yeterli bir cevap. E ben de artık yarıma bir tane kadın alayım da bari video çekeyim. <gülüyor> Gündem yaratayım ne yapayım? Ama ben yani yapamam ki onu. Aşkım çünkü arka kapı açık olduktan sonra bir şey yapılmaz. <gülüyor> Allah Allah arka kapı mı açık? Acı şimdi ben de bir merak etmedim değil. Acaba geçmişten günümüze Mükremin abimizin arka kapısını kimler tıklattı? Tük tük tük kima Richard gir. <gülüyor> o az önceki dediği kişi de Meriç Köse. Meriç Köse biliyorsunuz bir manita yaptı. İleride değiştireceğiz zaten onu. Cinsiyet değiştirmeyi düşünüyor musun? Hayır. Düşünmüyorum. Net. Böyle ben de böyle mutluyum. Böyle mutluyum ben. Niye değiştirmiyorsun lan? Niye değiştirmiyorsun lan oğlum? Ya adam ol. Adam olamıyorsan kestir bacım ol. <gülüyor> Meriç'in öyle bir videosu vardı. Bacım. Ama bugün bacım. Yarın amacım. Mika Rao. Mika? Tanımıyorum. Ne düşünüyorsun? Sosyal medyada sen seversin. Abi. Bilmiyorum ki yani ne düşünüyorum onun hakkında. Ne düşünüyorsun? Kendi başına bir şeyler yapıyor. Sen de mi yapsın? Böyle vuruyor. Bilmiyorum yani. Bir, bir açıklaması vardı. 50 bin TL. Harcaman var aylık diye. Kimin? Mika'nın. Doğru doğru. <gülüyor> Benim de 100 bin TL. <gülüyor> kazanıyordur değil mi o da o kadar o zaman? Yani. İlla ki kazanıyordur çünkü başka uygulamalar da kullanıyor diyelim biz buna. Diyelim hacı sen diyemedin ama biz diyelim hadi. Başka uygulamalar da kullanıyor. <gülüyor>
Ne kullanıyor lan? Bozayı adamı bozayı. Aklıma bir şeyler geliyor ama. Olabilir mi? Ne diyecektim ben bir şey diyecektim unuttum bak. Ha o acı 100 bin lira harcamak nedir ya? Acı benim aylık harcamam var ya. Şu yalanı konuşuyorsun biliyor musun? 1000 2000 lira ha. Daha fazlasını istesem de harcayamıyorum ki. Ne yapacağım? 1000 2000 lira da az oldu ya. 1000 2000. 3000 diyeyim hadi. 3000 falan. 3000 falan evet. 3000 falan harcıyorum acı. Gerçekten 3000 falan harcıyorum. Çünkü alkolüm yok, sigaram yok. Sabah kahvaltımı evde yapıyorum. Akşam ka yemeğimi evde yiyorum. Her şeyi evde yapıyorum. Buralar bir de küçük yerler acı. İşte kafeler, namafeler de hep arkadaş. Ya yani ben haftada bir kez falan hesap ediyorum veya iki kez hesap ediyorum. Bizde öyle Alman usulü olmuyor. Herkes masadakini bir kişi alıyor, gidiyor, ödüyor direkt. Öyle oluyor. Öyle yani. <gülüyor> Gösterini yaptırdı belki görmüşsün. Gördüm, gördüm onları evet. Nerede gördün lan? Biz görmedik ama. Varsa fotoğrafları bize de at lan. Benim bu hayatta dostum yok. Ne kadar aslında kötü bir şey. Sosyal medya dostu hepsi ya. Evet. Benim gözümde bu. Yok be Miko. Ben de mi kanka? Geçmişten günümüze bir hukukumuz var lan. Miko öyle diyorsa öyledir. Yapacak bir şey yok. Belki bu da stratejik bir taktik de olabilir. Arkadaşlığımızı sosyal medyaya yansıtmak istemiyor da olabilir. Tabii. Mükremin Gezgin'in TikTok videolarına geçiş yapıyoruz o zaman. Burada dediklerini unutmayın. Önümüze çıkabilir. Miko. TikTok. Ben Haklı değil mi? Ben cahil kutuzum. Benim elektrikçimi tamirci adamların yanında ne işim var ya? Ya ben korkuyorum git. Ne işin var? Kocanın suçu. Seni eğer ki yüzüstü bırakmasaydı. Yüzüstü bırakmasının da bir sebebi varmış. <gülüyor> Giderken bile. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Kocanın suçu seni bırakmasaydı o yapardı bu işleri. Bu tamirciye tamir geldik tamir. daha anam bu saç mı yapıyor maşa mı yapıyor? Ben anlamadım ki 24 yaşında cahil bir kadının burada ne işi var ya? Adamlar yukarıda çıksana. Adam bak bu yusura bak. Çıksana adam Allah bela. Hacı siz harbiden sanayide ne işiniz var lan? Dur bakalım dur kokusu çıkar. Sizce burada dövmeye kaç bin dolar vermek istediler? Anamı satayım. Dolarla mı maşa dursun? Mükremine bak Türkiye'de dolar mayış veren iş yeri bulmuş ve oraya işe girmiş. Sanayide. Mükremin sadece sanayi işleriyle ilgilenmeyeceksin sanırım maaşın dolarla aldığına göre. Orada ekstra ne iş yapabilirsin ki ya? Dün gece bank bank bank. Bakalım bakalım. Dolarla maaşı aldı. Parayı vurdu. Şimdi eseceğiz. Tatil zamanı. Nasıl Sizce Gizem bana neden bu kadar hissiyat taşımış? Sevgilim seninle buluşmam yakın. yakın. Mükremin kanka az önce röportajda arka kapı açık bank bank bank diyordun. Tıklatan tıklatan diyordun şimdi. Nasıl olacak bu iş ya? Sizce aramızda kaç yaş var? Yağmur yağar. Önemli olan yaş değil acı. Önemli olan kafa yapısı. Eğer ki kafanız uyuşuyorsa ki o kafadan bahsetmiyorum. Kafanız uyuşuyorsa kimse engel olamaz. Yaş sadece rakamdan ibarettir. Tabi önemli olan insanın hissettiği. Ne hissediyor Miko? Büyük hissediyorum. Ne hissedeceğim abi seviyoruz işte. DJ Keşke yıllar önce bilseydim bana olan aşkını. Sana olan Vallahi ver öpüyor kız ha. Yıllar önce bilseydim olmaz. Her şeyin yeri ve zamanı vardır. Nasipler yazılmıştır Mükrem. Nasip gerçekleşeceği zaman o kişi karşına çıkar. Acele işe ben değişeceğim yok. Acele işe şeytan karışır zaten. Acele etme. Bak nasibin elbet bir gün seni gelir bulur. Gözüme... Kim o? Nerede o? Abi gözüme far açtı ya. Gözüme far açtı anasını. Ben burada video çekiyorum gözüme far açtı adam ya. Gitti. Gitmeseydi de ayağı yerdi. Abi harbiden kör oldum ya. <gülüyor> Şu anda gördüğünüz fenomenler kim? Kim acı onlar? <gülüyor> Anılı gördüm ben orada bir. Ne oluyor acı ya? Teknede. Teknede neler yapıyorlar? Böyle bir şey olamaz ya. İnanılmaz bir durum. Teknede köpük partisi. Ben hayatımda daha tekneye binmedim. Neredeyse ağlayacak ev. Aa. Adamlar teknede köpük partisi yapıyor. İnanılmaz. Incredible. Gerçekten incredible. O şey yaşıyoruz. Koyayım. Adamın Şener, sonunda biz şimdi adaya mi? gidiyoruz da biz nasıl oradan geri neyle döneceğiz? Allah, Uçak Allah. mı gelecek yoksa ki benim BVM ile mi gideceğiz? Hamburjit ne mi? Hangisi lan? <gülüyor> Gizem herhalde Miko'nun dolarlarını yedi acı. Miko'yu kullandı. Miko'da para falan kalmadı. <gülüyor> 1 milyon yok. Yapacak bir şey yok. Dönerken teyyare. Tamam da biz tamam. şimdi geliyoruz markete 2-3 tane eşya alıyoruz. Tamam. Biz alabiliyoruz. Nasıl alıyorsun? Ya durumu olmayanlar ne yapsın? Bunu sen yersin. Ben yersin. Ama adamın cebinde 1 milyon yoktur. 1 milyon. Bir milyon. Cüzdanında 1 milyon yoktur. O adam nasıl alsın bunu? Nasıl? Nasıl mı alsın? Mükremin eskiden senin de yoktu kanka. Çalıştın çabaladın bugünlere geldin ve alabiliyorsun. O da çalışsın. O da çabalasın. Sen bugünlere kolay mı geldin Mükremin? Bu işin ne kadar zor olabileceğini en iyi sen bilirsin. Onlar da bu zorluğu çeksin ki o tavu hak etsin. Öyle değil mi? Cüzdanım cüzdanım ben bir milyon yok dediğin günleri de ben hatırlıyorum Mükremin. O günler o yanımda, yanımda kim vardı? Kim ben vardı. Ben vardı. Sadece, Sadece ben vardı. Ben vardı. <gülüyor> <gülüyor> Gereksiz gaza geldim. Erkek bir insanın kadına benzemesi haram kardeşim günah. Nereden biliyorsun beni kestirmediğini? 
Ya yapma kardeşim. Yapma kardeşim. Sesinle Hocam beraber. Zaten... Hocanın sesi ne kadar etkileyici öyle değil mi? Ve söylediği şeyler tabii ki de doğru. Mükremin ise ne kadar arsız, ne kadar yüzsüz, ne kadar kendini bilmez. Sen nereden biliyorsun benim kestirmediğimi? Kestirsen ne olur anasını seti. Al tövbe ya Rabbim. Sanki kestirince her şey bitiyormuş gibi. Ya Rabbim ıslah etsin bunları. Mükrem'in gezginin konusunu arsızlığı ile beraber kapatıyoruz ve rafa kaldırıyoruz. Şimdi Altın Çocuk bir şarkı çıkardı. Şarkısı YouTube'dan kaldırıldı. Ben bir şekilde bir yerlerden buldum kısa bir yerini. Ona tepki vereceğiz. Altın Çocuk Getto Yaşam. Getto Fransız mı hocam bu? Bir insanı gettodan çıkarabilirsiniz ama adamın içinden gettoyu çıkartamazsınız. Altın Çocuk Getto Yaşam. Elimde sigaram yanımda çakmam. 15 yaşında düştüm cezaevine ahbabım. 15 yaşında değil misin oğlum zaten? Daha yeni düştün o zaman. Kollarımı sormayın onlar da façalı. Çeşimdeydi İstanbul'un amcaları. İstanbul, ooo oh, Ramiz dayı yediyiz. Sokaklardaki insanlarda hem bozlu. Bugün düştüm de duvalar kafam tozlu. Kafam tozlu diyor, tozlu yaka. Buradan da Yaman'a mı bir gönderme yapıyor acaba? Cezaevinde verdik muhabbet kuşuyla pozu. İstanbul'un mafyaları diye gezenleri bozdum. Bir, iki, Bu şarkının kaldırılma sebebi galiba 15 yaşındaki bir çocuğun sigara kullanması falan. Çünkü gerçekten çok küçük olduğu belli ve sigara içiyor. Sonra bindim arabaya gittim İstanbul'u soymaya. Selam verdim ucube dostlara. Sonra sıktım havaya kaleşi fokla. Neyle sıktın? Kale... Kalaşnikov dur lan o. <gülüyor> Şaka maka harbiden yani eldeki imkanlara bakıldığında yapılan sonuç iyi güzel. Çünkü 15 yaşında bir çocuk konuşmayı dahi pek bilmiyor yani sokak ağzıyla konuşuyor. Ve şarkı söylüyor. Başarılı yazılan şarkı olsun. Söyleme şekli olsun. Ya tabii ki de iyi değil yani açıp ben bunu dinlemem ama ona göre iyi bu acı. O kişiye göre bu kişiye göre bu kişinin potansiyeline göre gayet başarılı bir çalışma bence. Hayallerinizi götüne soka soka geldim buralara. Ha yoktu ki o zaman cebimizde uğramazdık. Yani çocuk sürekli şimdi ise altımızda Mercedes falan demiyor anladın mı? Her söze göre uygun hareketler yapıyor. Yani oyunculuğu güzel. Şimdi geldik bak Mercedes falan diyor Mercedes'e tokat diyor. Yani başka biri olsa böyle kasılır kalır anladın mı? Ağzını oynadır sadece. Bu çocuk hem söylüyor hem de o anda hal ve hareketleriyle belirtiyor. Destekliyor yani şarkıyı sözlerini. Get öyle geziyor İstanbul'da baba. Şu bakış biraz tehlike arz ediyor ama. Gönül atır sorma onlar da firarda geldiğimiz sokaklarda buldu bak ille gel. İllegal legal. Şarkı bu kadar. Şarkının zaten alabildiğimiz kadarını aldık çünkü kaldırılmış. Şimdi bir öykü ablamız vardı. İlahi Cali ile videolar falan çekiyordu. Ah İlahi Cali. Adam askere gitti be. Yakında onun da askerliği biter herhalde. Öykü bir şarkı çıkaracakmış. Bir de video bulduk. Onu bir izleyelim. Bak. Neler oluyor? Öykü ablamız yatakta klip çekiyor. Maşallah ne güzel. Hep hayalini kurduğum bir klip. Hemen klibi çek yat uyuyor. <gülüyor> ne güzel değil mi? <gülüyor> Başka bir ses koymuşlar üstüne. Şarkı Güzel. anlaşılmıyor. Çünkü bu tarz kliplerde şarkı arkadan çalar. Abla da cüretkar mı? Cüretkar ol bakayım. Oo, çok cüretkarsın abla. Ne hiçbir şey olsun. İyi ben. İyi. İyi. Bence diyor. Olmuş mu? Oldu. Oradan bir şeyler artık kıydırırsın. Tamam. Kıydırmaz mıyız ya? O sesi de alın. Şap ses var diyor da o sesi de alın. O da güzel. Destekler yani klibi. Bir tane daha vardı onu buraya alamadım. Şurada bir izle kanka sen. Kız kokuş hadi bana yakla. Senin içinde var birazcık telaş. Bir yakalı arabam sağ koltuğum boş. Dönüyor devran peşimde koş koş. Biz koşturuyoruz. Ritimle basları coşturuyoruz. Bebeğim sana kim baksın? Ula tipine bak. Valla evde kal. İşte Enes falan da oynuyor klipte. <gülüyor> Bakalım bekliyoruz. Ne çıkar ne olur? Nasıl bir şarkı ortaya sunulur? Merakla bekleyeceğiz. Klip renkli olacağı benziyor. Şarkıyı bilemem. Aleyna Boz ablamız. Salya Sümük ağlıyor. Göz yaşlarına boğulmuş. Acısını paylaşıyoruz. Gerçekten o kadar yoruldum Neden ki. Var? O kadar mutsuzum ki. Aa. O kadar Neden? o kadar salak olduğumu düşünüyorum ki. Anlatamam yani. Bu düşünce... E gerçekten bak. Eğer biri de gerçekten üzmeyeceğiniz lan, tekrardan üzmeyeceğiniz lan, eminseniz kendinizi gidin affettirin. Ha. Ama evindeyseniz bunu gereği yok. Gerçekten yok. Evet. Şarkı da söylemiyorum. Şarkı da söylemiyorum. Zaten güzel söylemiyorum. Zaten farkında da varmış güzel. Şarkı söylemiyorum, zaten güzel de söylemiyorum. Ablamızın şarkısını da burada değerlendirdik zamanında. Neydi o? Hepiniz cake Nasıl geldim buraya tek Seni üzmem 
Ağlama keng Seviyorum valla siyah renk Gibi bir şarkı o ablam O şarkı bu ablamızındı değil mi? Tam hatırlamıyorum ama Ablamız ağlıyor artık şarkı söylemiyorum Zaten güzel de söylemiyorum Bazı şeylerin farkına varmış galiba artık Çizgisini bozmadan güzel bir yolda ilerleyecek Diye düşünürken <gülüyor> Dalgalan sen ne şafak. İşte bun, bunu istemiyoruz anladınız mı? Kamera karşısına geçip ağlayıp sızlayıp ondan sonra böyle havuzda değişik değişik videolar çekersen acı sen çizgisi bozuk. Söylediklerinin bir önemi olmayan güvenilmeyecek bir insandan öte geçemezsin. Ben burada insanları eleştirip sonra gidip onların yaptıklarını yapmıyorum. O yüzden belki de bizim çizgimiz düz. Ama sizin çizgi böyle acı çok dalgalı ya. <gülüyor> dalgalı. <gülüyor> Valla ne yaptın havuzda tüsüne mi çıkarttın be? <gülüyor> Neyse kapatalım bu konuyu. Anladınız değil mi demek istediğimi? Ağlayıp sızlayıp sonra yediğiniz boklara bakın. Ya ağlayıp sızlamayın ya da bu bokları yemeyin. Enes Batur son zamanlarda kendini çok bozdu. <gülüyor> Önce bir sigara muhabbetini işlemiştik. Şimdi de Enes Batur'dan şok küfür. Enes Bey merhaba nasılsınız? Nasıl? Nasılsınız? Evet. Enes Batur'dan kurban olayım. Enes. Yanınızda var. Şimdi telefona uzanmayın hiç gerek yok. Hayırlı Bence olsun mu diyelim Enes Bey? <gülüyor> öyle diyelim. Kol kolay bir zaman. Kol kolay. Arabalar. İsmini evet, öğrenebilir miyiz? Adın ne? Oğlum binsene şuna. Şöyle şöyle. Hayır hanımefendi niye saklanıyor? Onu sorsaydık Enes Bey. Yani Kral kendisi... dur ağzıma soktun dur. Yok. Saklanmıyor kimse atla. Arasından ismi. Merhabalar. Yok yok bir şey diyeceğim. Arkadaş arkadaşı çıktık. Ha, ya evet, binsene de şuna. Ya bir şey diyeceğim. Bak bana bak. Benim şey. Gel buradayız. Ya bana, bu ne? taraftayız. Benim bir şey diyeceğim. Kral. Çok araba var. Atla da gidelim hadi da. Kral siktir git vallahi bir şey yok ya. Oğlum hadi gidin şunu hadi ya. Hadi ya abi neyi sallıyorsun? Niye saklanıyorsun Niye hanımefendi? Mesaj saklanmak istiyor. Mesaj atıyor. Mesaj atıyor. Çok mantıklı. Saklanmak istiyor. Mesaj atıyor. <gülüyor> Öykü vallahi çok mantıklı. <gülüyor> Aa ya Öykü ablamıza bak Enes Batur'la takılı ya. Yer ablayı göremedik. Araştırmadım da peşine düşmedim. Pek de umurumda değil zaten. Burada umurumuzda olan Enes Batur'un gelmiş olduğu nokta. Devam edelim. Siyomen dalga geçti Enes Batur'la. Atla da gide hadi da. Kral siktir git vallahi bir şey yok ya. Valla kuzen bir işlik herkes Jupiter. Da da dale don dale amen tu bu arbiyan dale. Gibi bir video yapmış. Simon da zamanında Enes Batur'un şarkısı çıkacağında hani bu askerlere özel bir şarkı yapmıştı Enes Batur. Orada canlı yayın yapmışlardı beraber. İyi ben de lan bu bayağı yakışıklı olmuşsun ha. Kanka senin kadar değiliz ya lütfen ya. Ben, ben, ben, ben şu an çok çirkin hissettim kendimi. Şimdi ise geliyor burada Enes Batur'u T'ye alıyor aklınca. Ah ne hale düşürdün kendini be Enes. Bak pa gibisinden Enes Batur ayakta da ay duramıyor. Ayakta mı duramıyor? Her gece pis, her gece pis belli ki. Bu gece barda, gönlüm o varda, cansın sazlar oynasın kızlar. Kafasında günlerine devam ediyor büyük ihtimal. E para sıkıntısı yok. Hedef olarak da artık kendini daha ne kadar geliştirebilirim diye düşündü büyük ihtimal. Sonu yok anasını satayım ne yapacağım ben falan filan triplerine girmiş olabilir. Geri döner mi dönmez mi ne zaman döner nasıl döner bu saatten sonra dönse nasıl tepki alır hiç bilmiyoruz. Kafalar çok karıştı. Şimdi bir tane daha video var. Azim, çalışma eşittir mutluluk. Mutluluk soru işareti. Mutluluk nedir hocam? Birazcık zamana ihtiyacım var, geri döneceğim. Sadece kelimelerle vedalaştık. Yüzlerce kez öldüm ve filmdeki hayatına geri döndüm. Ben de döndüm. Evet, Enes Batur gözümüzün önünde büyüyen, videolarıyla aramızda samimiyet oluşturan, bizden biri olan Enes Batur şimdi herkesten biri. <gülüyor> Gidiyor, içiyor işte takılıyor. Takıldıkça haber oluyor, haber oldukça daha da takılıyor. Sonu gelir mi, ne zaman gelir, ne olur bilmiyoruz. Gerçekten filmdeki hayatına döndü. Eskiden alkol sevmiyorum, sigara içmeyeceğim diyen Enes Batur şu an her şeyi yapıyor. Şimdi Çakal Aybüke, işte dövme muhabbeti, dövme muhabbetine dahil olan herkes. Buyurun izleyelim. Çakal. Öncelikle bu çok tek başıma başardığım bir şey değil. <gülüyor> Abi çok iyi edit ya. Ya bunun doğruluk payı yok. Ben doğruluk payı olduğunu düşünmüyorum veya söylemiyorum. Edit çok güzel. Çok hoşdur. Çok makara olmuş. Hiç beklemiyordum. Bir tane video atıyor. İşte atıyorum bu diyor Aybüke diyor işte. Atıyorum bu şu diyor bu bu diyor. Bu sefer de bana denk geldi bu olay. Yok bu Aybüke. Bu Aybüke'nin ifşası şöyle böyle. Arkadaşlar o videodaki ben falan değilim ve ben o bir iğrenç videoyu izlemek zorunda kaldım. Ben, ben izlemedim. Ben de izleyeyim lan. Link var mı abla? Ablacığım link atar mısın? <gülüyor> link var mı acaba? Ben izlemedim açık. Bulursam şuraya falan koymayacağım. Bu, koyunca videomuz kaldırılıyor anasını satayım. Sokarım ha. Bu ne? 
forgot to show Panaman. Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman, Panaman,
giden mafet mafetler piyasayı. Halk zaten gerekli cevabı veriyor görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bahar mami için ağlıyor. Baharla mami. Mamişim. Gözde mözde falan filan. Baharla mami ayrılmış. Baharda ağlıyor. Bak şimdi. Ağla bakayım. Ağla lan. Bu kadar mı güçlüsün? Ağla. Ağla lan. Şey konuş. Nazlı hoş geldin. Nazlı mı? Hacı ağlıyorsun ayrıldım falan. Nazlı senin için ne kadar önemli olabilir şu an ya. Buraya geldin annemin elini öptün. Anla da koydum. Ailemle tanıştın. Tamam. <gülüyor> Sonra çıkıp bana böyle bir kahpeleri Kahpe nasıl yaptın? Kahpeleri sevmeyi öğretirsen böyle olur işte abla. Öğretememişsin gerçi. Günayla beni seviyormuş gibi davranmasına tilt oluyorum. Allah Allah öyle mi yapıyor? Daha dün tamam. değil ondan önceki gece tamam. engel yediğin için sabahına beni aradın. Engelmiş. Engelledi kesin başka gacılara yazdı tabi öyle olur genelde. Ne biliyor? Nereden biliyorum? Bir arkadaşım öyle yapıyor. Sen iyi biliyorsun bulaşık. Baharda onunla konuşuyorum ya öğrenmişim. Sonra ondan sonra Barda dedi ki sen bana ihanet etmişsin. Tabi biz ayrıyız. Ben yani benden dedim ki sana ihanet falan etmemişim. Biz ayrıldık, ayrıldık. Ayrıldığımız öğrenelim dedi. Öyle falan filan bir şeyler olmuş. Gittik için açıklama yapabilirler. Yani herkes yolundan izlemeyin mi? İstediklerini diyebilirler. Gözde'ye yazmış herhalde. Vay mami vay. Oğlum bu ne arkadaş vere eski kapıları çalıyorsunuz. Yapmayın ya. Önünüze bakın lan. Mami Gözde hakkında konuştum. Bana Gözde hakkında hiç kimse de bir şey söylesin. Bir şey yapsın. Hiç kimse hiçbir şey yapmasın. O kız hakkında bana hiçbir şey söylemiyor. Neden? Mami şeyim. Allah onun yolunu baktı. Ne aşağı yazıyor. Amin mami. Yani yeni manitası da herhalde eski manitası da barışmış. Yani. Ya, bu hakkında hayırlısı neyse onu nasıl yedim Benim olaylarımı böyle kalkıp karıştırmasa daha iyi olur Mami'yi bir salın Mami yeni keşifler peşinde Tabi ayak basılmamış toprakları keşfetme sevdası doğmuş içerisinde bir anda Oraları keşfedecek Başka Düşünsene aşkım bunca olaydan sonra seni yüzsüz gibi affediyorum Ve hiçbir şey olmamış gibi birbirimizin suratına bakıp ilişkimize devam ediyoruz Bu kadar da yüzsüz bu kadar da ya da iki yüzlüsünüz Bu kadar da iki yüzlü değilsinizdir ya Öyle mi? Aslanın eşi de aslandır. Ama umarım o az önceki kız değildir. Kahpe diyordu da çünkü sana haberin olsun abi. Kızma matmazel. Allah bir kızmadık değil acı. Kızdırdınız ama bak. Sana deli olan beni harca hiç korkma. Hacı nasıl tutarsın insanlarsınız ya? Ya ayrılıyorsunuz ağzınıza geleni söylüyorsunuz. Barışıyorsunuz. Sizden büyük aşık olmuyor anasını satayım. Her şeyi bu kadar uç noktada yaşamayın. Yaşayacaksanız da bunu bize yansıtmayın ya. Sonra işte böyle anasını satayım. Mami, Gözde ve ablamızın muhabbetini burada kapatıyoruz. Şimdi konumuz Rayman. Rayman'in hatunu da değil ama Rayman dövmeli ablamız bir tane fenomenle buluşuyor. Tabi fenomenle buluşuyor ve beraber video çekiyorlar. <gülüyor> Şimdi onları izleyeceğiz sizlerle beraber. Ben bir şey istiyorsam. Lilla ki alırsın abla. Da sen ne istiyorsun? Onu bir söyle. Ne istiyor? <gülüyor> yani geçmişten günümüze istediğini alamadın sanki. Bana öyle geliyor. Hiç kadın görmeyen adam. Oğlum sen bunu mu istiyordun? <gülüyor> Lan söyleseydin ya ya. Lan biz de Rayman istiyon sanıyorduk. E bunu istiyormuşsun. E bunu alırsın oğlum ne olacak ya. Oğlum çocuğu ne hale getirmiş Fikre. Şiddet de var. Şiddetli geçimlilik var burada tabi. Annesi İlayda ve Hazreti Yasuo bir araya gelmiş. Neler geçiyor aklımdan tövbe tövbe. Nedenini bilmiyorum. O şarkı bitti yenisini açtım. Kahve bakıyor. Ona bu anası, bu yaso, bu da ay, ne kadar mutlu. Altına da yazmış ki annemle benden daha iyi anlaştı. Eee ne diyelim acı bana cevabı? Ne dememizi istersin? Mahmut mu diyen? Yani seninle olan hukukun ne ki annenle bir araya gelerekten anlaşabilecek duruma gelebiliyorsunuz ve bunu bizimle paylaşıp o alta onu yazabiliyorsun bir video eşliğinde ben anlayamadım. Bak arabaya falan biniyorlar. Kimin bu araba acı? Evet. Ne evet aslı. Öyle paso video çekiyorlar. Arabada orada burada paso çekiyorlar yani anlayacak. <gülüyor> Çek doldum bay.
Gedeyim diyor acil beni kurtarın diyor. Aksi takdirde zaten İlayda'nın yanında olması da mümkün değildi. Ben öyle düşünüyorum. Hazreti Yasuo gerçekten Hazreti, çok boş bir adam bence. Adam sen kuarejma. Zamanında işte ne bileyim TikTokçulara engelli maaşı bağlansın falan filan. Ha engelli maaşına ihtiyacım yok TikTok'ta yayın açmıyorum falan gibisinden saçma sapan konuşmalar yapıyordu. Şimdi TikTok'un en cringe ismiyle video çekiyor. Çok tutarsız. İnanılmaz tutarsızlık. Düşünebiliyor musun? Boynuna Rayman dövmesi yaptıran kızla Video çekiyor bu adam. Ve zamanda diyor ki TikTok canlı yayınlarından gelen paraya ihtiyacım yok. Engelli maaşına ihtiyacım yok diyor. Allah öyle gün gelir devran döner. Ne oluyor? Aa, ne yapıyor lan? Ağzını falan ne yapıyorsunuz acısız ya? Nereye gidiyor bu? Bu süreç nereye gidiyor? Ne bileyim abi. Hacı Reymen izler bak hiç ihtimali olmayan ihtimalsizliğinin daha da ihtimalsizleşmesini istemiyorsan. Ne diyor bu? Acilen bu süreç süreci bitir. Abi efendim. <gülüyor> İhtimal yoksa zaten. Ne gerek var gerçi o da doğru. Evet. Kanka ifşan çıkmış öyle mi? Hayır kanka o ben değilim. Dövmelerim var. Hayır sensin. Aa olmuş mu lan? Dövmeleri var tabi. Yeni yaptırdın lan o kolundaki dövmeyi. Hem o ifşadaki açı da soldan. Orası sağ. Bu sağ bu sol. Tabi efendim. İfşayı izledim. Buraya koymuyorum yine. <gülüyor> İfşayı koyunca kaldırıyorlar. Yani sizden bahsediyorum. <gülüyor> Videoyu kaldırıyorlar direkt. Arkadaşlar selam gördüğünüz gibi yeni uyan Aa. ve bir video gördüm. Tamam. Birileri bir hesap açıp kendini eleştiriyor. İroni hesabı açmış. Şaka. Gidin bu hesabımdaki son paylaştığım videolara bakın. 2-3 tamam. video Aa. önceki videoya. Hangi efekti kullanmışım? Kime düet atmışım? Hı. Ve dolgu yaptırdığım tarihe bakın. Tamam o denk gelmiş olabilir de abi hani abi. bilmiyorum ya. Niye Çünkü ne? ben ne zaman doğruları söylesem linç yiyorum. Bu kız zaten beni taklit ederek buraya Taklitler kadar Taklitler aslında eşitir abla. Benim yanlışlıkla çıkardığım akıbat bakasılar akıbalara kadar Ve çakalın ona verdiği primle. Şimdi unutuluyor. Evet, İnsanlar onu sevmemeye evet. başlıyor. Evet, İnsanlar evet. beni sevmeye başladı. Evet, Şimdi evet. tekrardan beni taklit ediyor. Yapma kanka yapma. yapma kanka. Gerçekten koskoca kadınsın. Tabi taklitler aslını yaşatır diye bir söz var. Ama ablacığım bunun takipçisi senden nasıl daha çok oluyor? Seni taklit ediyorsan. Ne bileyim abi. Daha mı güzel taklit etti? Seni ve başkalarını mı taklit etti? Ortak birleşen. En iyileri taklit ederekten daha da iyi oldu. En iyilerin de iyisi oldu. Olabilir. Dedim olabilir. Bu konuyu burada kapatıyoruz. Şimdi konumuz Meriç Köse ve sevgilisi Ağzıma nasıl alacağım bilmiyorum ama Yalarım ağzıma Ayrılmışlar onu izleyeceğiz Öncelikle herkese merhaba. merhaba Bu kaçıncı video tekrarım hiç bilmiyorum Say saydım çok zor durumdayım. Şu an çok dağınık psikolojik olarak bir durumdayım. Evet, Benim yani. sosyal medyaya yansıtmış olduğum 4 aylık bir ilişkim vardı. Aa, Bu sizin yani. bildiğinizdi. Toplamda 7 aylık bir ilişkim yani. vardı benim. Tamam. Semanur Özgürt ile birlikte. Üç ayı bize yansıtmamış. Fakat e, psikolojik olarak e, kendimizi çok yıprattığımızı, kendimize çok zarar vermeye başladığımızı fark ettik. Psikolojik bedene. Ve bedenen de daha fazla yıpranmak istemedik. Aa. Ve biz bir karar verdik. Ayrıldık. Aa. Arkadaş kalmayı tercih ettik. Kanka. Bu kararımızda bizim yanımızda olacağınızı düşünüyorum. Bize saygı duyacağınızı ve bize anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum. Anlayış bizden size. İkimiz için de en doğru olan buydu. Ee, evet, daha fazla olacağız. bunu ilerletmenin bir anlamı yok. Çünkü manevi yönden çok zarar verdik. Maddi bildiğimizde. yönden de verdiniz acı. O evet, var senin bu e, Bir emek var. Emek. Yürek ee, var. Bir masal var. Masal ee, Bizim hikayemizde ama her masal gibi bizim masalımız da buraya Yürevelerle kadar. Yürevelerle cücelerde bitti. var mı bu masada? Ee, var ben sevdiğimden ayrıldım. Tamam. Bu demek olmuyor ki benim eski videolarıma dönüp, eski tarzıma dönüp, eski tarz videolarıma devam edeceğim. Öyle yap. bir düşüncem yok şu anlık. Tamam. Olmayacaktı zaten. Sosyal medyaya ara vermeyi düşünüyorum. Ara ver. Arkadaşlar sadece yalnız kalmak istiyorum. Daha fazla açıklama bile yapmak istemiyorum. Sen, Üzerime tamam, daha fazla gelmeyin. Üzerimize daha fazla gelmeyin. Tamam. Sizleri seviyoruz. Evet. Kendinize iyi bakın. Ara vereceğim diyor. <gülüyor> Arayayım acı. <gülüyor> Şimdi de Sema Nur. Copycate. Bak copycate açıklama. Arkadaşlar herkese merhaba. Merhaba abla. Bir açıklama yapmak için buradayım. Bu tamam. videoyu çekiyorum. Kaçıncı deneyişim ben de bilmiyorum. Say saydın ama. Ee, normalde iddia olan sizin bildiğiniz 4 aylık Meriç Köse ile olan ilişkim bugünden itibaren bitmiş bulunmakta. Birbirimize karşı çok saygımızı kaybettiğimizi fark ettik. En azından saygı çerçevesinde ayrılalım dedik. Yanımızda olduğunuz, bizi desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Hep destek tam Her tam ilişki var. evliliğe gidecek diye bir şey de yok Kesinlikle. sonuç olarak. Bazı ilişkiler eğlenmeliktir. 
Öyle iyi akşamlar. Hadi bakalım en güzel akşamlar senin olsun. Hacı beraber miyizsiniz? Ne yaptınız? Aynı videoyu çekmişsiniz anasını satayım. <gülüyor> of ya bu kadar troll olmayın ya. Çok komik. Ana... Ne oluyor Meriç? Sensiz. Yengenin doğum günü müydü acaba? Anam çok yalnız. Çok yalnız. Aşık. Hacı arkadaş kalmıştınız. Arkadaşlarını davet etmedim acaba doğum gününe. Arkadaşısın sonuçta. Git kutla doğum gününü. Şimdi <gülüyor> sevdiğim adam yaşıyor. Sevdiğim hal öldü. <gülüyor> Sevdiği adam yaşıyormuş ama sevdiği hali ölmüş. Sen hangi halini sevdin lan? Tahmin ettiğim halleri olmasın acı ya. Pantolonum çok mu dar? Yar beni göğsüne sar. Yağmazsa bu kış kar. Isıtır beni her gece haydar. Ah, haydar çok mu dar? Bu halleri nasıl sevdin sen ya? O öldü o öldü. O sayı senin sevdiğin o öleli çok oldu. Evet. Nefes onunu satayım. Ne yaptın lan? Bir nefes aldı anasını satayım. Bütün anıları canlandırdı. Bende de olsa keşke böyle. Bazı anlar tekrar görmek güzel olabilir. <gülüyor> Valla Meriç nasıl yaptın lan onu? Hacı sizin derdiniz ne ya? Ne nasıl derdi? Ayrıldınız tamam niye böyle videolar çekiyor? Aşk acısı yaşıyorlar. Aşk acısı. Filmlerde olurdu ya eskiden böyle şeyler. Şimdi bunlar direkt TikTok'a yansıtılıyor. Sana geri dön diyemem ama. Ha. Evet ben sana gelirim ben. Gelirsin. Allah sorma sahip niye bulur koydun? Ne bileyim abi. Canından çok sevdiğin biri vardı. Ne oldu da vazgeçtin? İnsanlar yüzünden birbirimizi daha fazla üzmek parçalamak istemedik. Ne istiyordu ki insanlar sizden birbirinizi parçalıyordunuz ya? <gülüyor> Parçala ve şey et. Birbirinize zarar veriyorsunuz. Ayrılmaz. Ayrılmaz. Yok işte bir şey oldu. Öyle ee, değil işte olmalı, olmalı bir çözümü biz onca gece uykumuzu yok. Okey okey yok yere mi bozduk? Onca gece uykunuzu niye yarıda kestiniz bozdunuz lan? Aklıma gelen şey de değildir herhalde ya. Gündüzler çuvala mı girdi? Gece ne yapıyorsunuz siz ya? Ah bu Sema çok felaket. <gülüyor> Canlı yayın. Rize'liler. <gülüyor> evet. Rize Rize. Rize, Rize. İçinde. Rize ne biçimde. Allah Rize'yi korusun. Çünkü Meriç kesi içinde. Aa Rize. Rize güzel memleket. Var bende bitmem bereket. Ah bu Sema çok felaket. Gelse de bir titretsek. <gülüyor> ha ne diyor? <gülüyor> Titretiriz de nam diyormuş. İşte böyle kurgu film yapıyorlar. Gerçekten film tadında değil mi? Nefes alıyor böyle eski anılar canlanıyor falan. Nefesi veriyor. Hoş güzel. Melek Azat burun ameliyatı oldu. Burun ameliyatı olduktan sonra orijinal olmasa da yapay burnunu ilk kez beraber izliyoruz. Karan abi. Okay. Ananı satayım. Bu biraz ödemli hacı. O yüzden bu kadar kötü görünüyor. Şimdi Melek Azat'ın tarzıyla izliyoruz. Melek. Bakışlar da keskinleşmiş. Eskiden bu kadar keskin ve sert bakmıyordu. Oğlum sizler ne olmuş lan böyle göt olmuş? Burun seni çok değiştirmiş Melek abla. Aşirete gelin gidiyorum. Yavaş yavaş kapanıyorum. Abla bir yeri kapatırken diğer taraftan açık verdik. Nasıl olacak o ya? Nasıl yapacağız onu bir yeri kapattık da diğer taraf açık kaldı. Yok sana ana. Olur olur. Önemli olan niyet. Önemli olan niyet. Aa, yeni burnuyla ilk balon patlatma makası. Evet patlat. Patlat bekçet. Hop. Onu sokayım. Kedi zıpladı. Ne oluyor lan? Ne oldu lan burnuna? Allah. Burnunun ucu yere düşse almaz. Öyle de gururlu bir abladır. Umarım düşmez az kalsın düşürüyordun. Ablacığım bekle biraz burnunu iyileşsin ya. Hemen zıplıyorsun atlıyorsun hopluyorsun. Yükün de ağır biliyoruz. Sırtında olmasa da arka bölgelerinde büyük yükler taşıyan bir ablamızın burun ameliyatından sonra hızlı bir şekilde bu hareketleri yapması hiç doğru değil. Ben ne güzel cümleler kuruyorum ya. Tabi efendim. Her yerdesin be Melek Azat. Terasta çekilen bir videonun tadı da gerçekten güzel. Güzeldir, hoştir. Bitti. Melek Azat videoları da burada bitti. Yeni burnu. Şimdi Ezgizem. Ezgizem TikTok'u bırakıyormuş. <gülüyor> Hatta bırakmış. Öyle söylentiler var. Burdacı geldi şimdi de ya. Burdalar alıyor. Burdalar alıyor. Onu sorayım. Yol geçen ana harbiden ev ya. Herkes evin önünde. Kim? Ezgizem ailesi TikTok'a veda ediyor. Hoşçakalın TikTok, TikTok ailesi. Biz sizi sevdik. Ama siz... Bizi sevmediniz. Arda gelinmez. Arda gelinmez. Hiç gidilmez. Çocuğu da olmuş annem de. Şimdi Ezgizem'e neden TikTok'u bıraktın diye sormuşumdur. Zamanımı çaldılar usta. Kalbimi kırdılar usta. Zamanımı çaldılar. 
anını çaldılar. Ya bugünlere TikTok'la geldin şimdi. Kimse yalan söylemesin. Herkes neyin ne olduğunu biliyor. Ablacığım ben sende biraz fosillik hissediyorum. Gerçekten fosil olduğun artık. Yaşlandın. Hani ben seni gördüm de direkt kaydırıyorum. Ya yani ben birçok kişinin de bu şekilde yaptığını düşünüyorum. Videoların hiç dikkatimi çekmiyor. Artık o kadar eskidi ki yüzün açıp izleyesim gelmiyor. Videolarda hep aynı anladın mı? Şimdi Enes Batur nasıl hep farklı videolar, farklı içerikler Orkun olsun. E sizin videolar hep aynı anasını satayım. Fosilleştiniz ve aynılaştınız. Sebebi bence bu. 1.1 milyon izlenmiş arkadaşlar. Şu video beğendiklerimde en sonda 4 saat önce. Benim videom bakın çok basit. 860 bin izlenmiş. Barış arkamdan paylaşmış benim. 846 bin izlenmiş. Barış'ın sayfası. Barış'ın 26 bin takipçisi var. Kıslama yok. Öyle mi? Yani işte böyle haberler yaptığında sadece biraz izlenilebiliyorsun. Bir de son zamanlarda video da çok atmıyordu zaten. 5 günde bir haftada falan video atıyordu. E diğer kanal evet TikTok'un ilk bir 6 ayı var. 6 ayın hype'ı çok yüksek. 6 aydan sonra ekstra çaba sarf etmen gerekiyor. Onurum anne. Abla senin de kaçıncı yılın artık ya? Dediğim gibi az önceki anlattıklarım şu an için de geçerli. Tüm takipçilerimden özür diliyorum. Bunları yazmak benim için hiç kolay olmuyor şu an. Ağlayarak yazdığımı bilin. Ben daha fazla direnemiyorum ve vazgeçiyorum. Yıllarca çok çabaladım ama yoruldum ve üzülerek ilk kez pes ediyorum. Emeklerimin çöp olmasının arkasında başka olaylar da var. Problemlerim ne yapsam da çözülmüyor. Manevi olarak yıkılmaya devam ediyorum. Sizlere belli etmemeye çalıştıkça psikolojik olarak düşüş yaşıyorum. En azından değerli zamanımı burada harcayarak değil, diğer platformlarda sizlerle harcayarak daha verimli olabilirim. Yaşadıklarım buraya yazamayacağım kadar uzun. Size daha sonra vloglarımda bahsederim. Taslak kalan videolarımı paylaşmaya devam edeceğim. Bir süre ama artık TikTok platformunda içerik üretmeyeceğim. Bilmenizi isterim. Yine canımsınız. Diğer platformlarda hala varım. Görüşmek üzere. Çok üzgünüm. Üzülme ablacığım üzülme. Diğer platformlarda varsın zaten. TikTok'un bir getirisi de yok ki artık anasını satayım. Yayın açmadıktan sonra ben de yokum acı TikTok'ta. TikTok çekmiyorum yani çünkü yayın açmıyorsan TikTok'ta para yok kazanamıyorsun hiçbir şekilde. YouTube öyle mi? YouTube'da videonu çek yayınla sürekli pasif gelir elde et. Ya ben yayın yapmayı sevmiyorum acı. E ne yapacağız? Para yok. Kazanamıyorsun. Bu konuyu da kapatalım. Ezgizem geçmiş olsun ama çok yakında geri döneceğini düşünüyorum ben. Çünkü basit videolar çekiyorsun zaten 2 dakika. Ben. I'm a Shago. Shago. I'm Shago. Pardon. Diyorsunuz hemen videoyu atıyorsunuz. Bu da çok zor bir şey değil zaten. Şimdi Kerimcan ve Mika. Nasıl yani? Gördünüz mü? Ney lan? Kerimcan ve Mika nasıl görüntüler ki hocam bunlar ya? Havasını. What the fuck is that? Görüntüleri merak ediyorsun öyle değil mi? Ben de merak ettim. Ve araştırdım. Ve buldum. Ne oluyor? Ananı satayım. Neler oluyor lan? Kucaksal problemler. Kucak dolusu sevgi dedikleri bu mu acaba ya? Zıplıyor. Umarım arada yastık vardır. Yoksa sorun teşkil edebilir. Bak neler oluyor ya Rabbim. Ne yapıyorsunuz siz ya? Ne yapıyorsunuz ve neden yapıyorsunuz? Evet Mika senin manitan yok muydu kanka? Kıskanmaz mı ya? Mika Kerimcan'ın kucağında böyle zıplıyor. <gülüyor> Evet zıplıyor yani ne diyebilirim ki başka <gülüyor> gerçek olanı size doğru kelimelerle söylüyorum. Hopluyor mu diyeyim? Hoplatıyor Kerimcan Mika'yı mı diyeyim? Ne diyeyim? Ne diyeyim? Öyle yani böyle bir video var ortada piyasada. O zaman hemen Mika'ya geçelim. Mika psikolojik sıkıntıları var. Tabi cinler musallat olmuş. Bak. Ya birkaç gündür içinde sıkıntı var. Hemen annemi çağırdım. Hemen dedim anne Kur'an'ı getir. Evde ayar ter kürsü. Yasin masin. Ne varsa okuyalım. Hemen akabinde biraz da tütsü yakacağım. Gerçekten günlerdir çok kötü durumdayım. Gülmeyin arkadaşlar. Allah ıslah etsin Yasin Masin işte Kur'an Muran. Her şeyiniz tam bir o eksik öyle değil mi? Şimdi Aiskom evet. hemen tütsümü yaktım. Evet. Beyaz sirkemi, üzüm sirkemi aldım. Karıştır, kombo, bütün evi sil. Şey. Bir üstüne Kur'an oku. Bir de hemen burç yorumları bitti. Bu kadar basit mi ya? Mika bu saatten sonra senin geri dönüşün yok be kanka. Boşuna uğraşma. Bu hayatın tadını çıkar bence çünkü. Ne hale geldin be Mika? Şu videoda gerçekten işler acısı. İzle. Anne ben hazırım. Bu ne var? Nasıl yani? Böyle kapanma mı olur? Anne ne eşat meşat mı diyecek? Ben hep krop murop giyiyorum minicik etek giyiyorum. Yok bende. Piki örttüm. Kapağı hiç kapandım işte böyle. Böyle Kur'an mı okumuş çocuğum ya? İşte bu şimdi İslamiyet'i dini ayaklar altına almıyor mu? Alelen dalga geçmiyor mu? Bunların müdahale edilmesi gerekmiyor mu? Yani burada dalga geçildiğini bir tek ben mi anlıyorum? Yani bu kadar insanın değerleri bu kadar basitleştirilebilir mi? Bu ülkede bu kadar Müslüman varken bu tarz videoların Türk TikTok platformunda yayınlanması uygun mu? Benim keşfedimde bu videonun çıkması normal mi? Olmalı mı? Bence olmamalı. Buna müdahale edecek kişiler bizler miyiz? Yoksa? Da Ankara dikkat etsin hareketlerini. E neden edilmiyor acı? E bunlar edilmedikçe böyle devam ediyor. Ay annemi çağırdım. Kur'an okusun gerçekten nazardan artık sıkı. E şey e, kapatacak bir şey yoktu da piki aldım. Nazardan gerçekten çok korkuyorum artık. 
artık. Geç olmuş biraz ama bazı şeylerin farkına varmaya başlamışsın. Annen de garip bir şekilde Kur'an okuyor ama onda yorum yapmayacağım. Bilmiyorum aç bacakları açık falan. Belki okunabiliyordur. Ama orada olan olayların ben hiç samimi <gülüyor> olduğunu düşünmüyorum diyeceğim. Zaten erkeksin ama. Tövbe yarabbim tövbe. Kızlar gerçekten bazı erkekler çok salak. Allah Allah. Çocuk Sen gelmiş çok aydın saçları ne güzeldi ipek gibi upuzun diyor. Allah Allah. Aptal mısın? Kaynak bunlar. Kaynak mı? Seni de kız sanmıştır o bile. Mika. O çocuk bayağı aptalmış. Saçlarını beğenmiş düşünsene. Seni de beğendiyse Allah. Derde bak. Neymiş? Verilen yardım söylenmezmiş. Allah Allah. E, biz bir kere verdik. O zaman niye biz dillere düştük? Dillere mi düştük? Niye dilden dile gezdik? Biz bir kere verdik de ne oldu? Ne oldu? Olan oldu. Halka açık bir yerde mi verdin acaba Mika'ya? Çünkü normalde verildiğinde kimse duymayabilir. Sen söyledin mi insanlara sağda solda yapılan iyilik söylenmez. Sen gittin söyledin büyük ihtimal ya da hal- halka açık bir yerde yaptın. Hani verilen yardım söylenmezdi? Biz bir kere verdik rezil olduk. Allah Allah. Vezir mi olmayı bekliyordun? Bunun mümkünatı var mı Mika? Saçmalama istersen. Mika'nın eski hali. <gülüyor> bir dedim geçmişe gidelim. Mika'nın eski halini görelim. Nereden nereye gelmiş bakalım. Harbiden çok evrim geçirmiş ya. Mika bak ya Rabbim. Şu halden o hale getirdiler Mika'yı ya. Abi para ne kadar güçlü. <gülüyor> Harbiden farklı biri oluşmuş gibi değil mi? Farklı biri doğdu sanki. Farklı bir insan. Onunla bu aynı insan değilmiş gibi. Şimdi TikTok'un son zamanlarda yükselen yıldızı Arif abimiz. Arif abimiz inmiş olduğunuz gibi. Neydi o ablamızın adı? Bir ablamız vardı. Ondan ayrıldı. Yeni manita yaptı. Sadık. Sadık enişteyle birlikteliği devam ediyor. Benim kocam Sadık. Sen ben. benim kocamın doktor olduğunu biliyor muydun? Yeni öğrendim Arif abi. Benim kocam doktor. Yapma. İlacı Bana gibi. iğne yapacak benim kocam. İğne nereden abi? Ve artık hastalanmayacağım tatlım. Valla mı? Ah. Hasta olsan ne olur abi? Artık doktorun var sonuçta. Dibinde. Hiç tahmin etmeyeceğin kadar dibinde hem de. Yeter yeter. Tabi çok yakın sana. Bu sağ mı ağız bana? Süce lezzet hangisinde? Valla <gülüyor> ulan. Arif abi ne yaptın ya? Tam da ağzına layık harbiden. Ah oh, maşallah. Afiyet olsun. <gülüyor> Çıkardı lan. Tabi size küçük lezzetli tatlım. Hmm. Evet herkesin kendi tercihi tabii ki de Arif abi ama hmm. sanki bence sen kendi şeklini yorumluyorsun burada. Kendi imkanlarını burada bize sevdirmeye çalışıyorsun. Senin imkan sahipsizliğin yani imkansızlıkların bizim imkanımızsa biz senin imkansızlıklarına saygı duymak zorunda ve sevmek zorunda mıyız? Tabii ki de değiliz. Ne diyor bu? Kendi zaaflarını, kendi eksikliklerini burada bize sevdirmeye çalışma dolaylı yoldan. Yakışmıyor abi. Fındık. Gelin, Sizce ben oynam... Ayna yapayım kaygana kaygana kaygana. Seni sadık oğlum ne? beni böyle kabul etti. Olarak, böyle mi? İster oynarım, ister göbek atarım, Aynen, ister sevdi salça yaparım. Salça. salça. Bu kalçayla mı? Bu kalçayla salça zor be abi. Bu nasıl gelin? Ayın mahallede sinirlenmiş. Şikayetçi. Böyle gelin olmaz. Edepli ahlaklı ol. Olması gerektiği gibi. Bulunduğun yerde olması gerektiği gibi davran. Haddini aşma. Ne oldu? Herif evet. gelecek, herif su yol atayım, herif yolsa beni var ya gumum içine sokar herif. Abi güğümü ısıtınca da sana sokacak. Sence hangisi daha iyi? Bence ısıtma ki senin güğüme soksun ya. Diğeri daha acı verici olabilir. Herif gelsin de çimek. Açıyor. Bakayım mı? Nasıl bakayım mı? Arif abi şunları kes diyorum anasını satayım sana. Vallahi kurgu sanacaklar diyorum. İnanmayacaklar diyorum. Ben her zaman destekçinim. Her zaman arkandayım ama bu şekilde de yapma be Arif abi. Beni de zan altında bırakıyorsun ya. Bakayım nedir ya? Bak amına koyayım. Kocam yokken Yağmur köydeki tüm işleri ben yaptım. Tüm işleri ha? Bir yer sevdim baş üstüne. Baş üstüne. Hangi baş üstüne ya? Kay- Kaygana ta Ankara'dan Diyarbakır'a geldim. Ben Senin kokmuş şey evini temizlemeye geldim. Halımı da yıkıyorum. Evimi barkona da temizliyorum. Daha bu gelin sana ne yapsın he? Daha bu gelin sana ne yapsın? He kaygana. Bekle bir şey yapmasın. Kaygana. Yani ekstra işlere girişme artık. Cinsiyetini belirledin. O yoldan devam et. Kayınvalideye ekstra olarak <gülüyor> dün gece bam bam bam diyormuş. Kaynanamın yanına geldim tamam. Diyarbakır'a. Diyarbakır. Eee salça kaynatacağız. Kaynanama yardım ediyor. Ya Sadık Enişte'yi görüyorsun değil mi kanka? Sadık Enişte'miz Diyarbakır'ın bağrından çıkmış gitmiş doktor olmuş. Bir başarı öyküsü. Bu başarı öyküsünü Arif abimizle de taşlandırmış. Tamam ha. Bu büyüklerinden koyuyorum. Kaynanamın yanına geldim. Haftaya düğünüm var. Aa. Kaynanama yardım ediyorum. Ne yapayım? Böyle gelin bulamam. Kaygana, kaygana. 
düğüne de şey yapıyor. Eee düğüne. Düğüne saat şey yapıyoruz. Düğüne saat şey yapıyoruz. Hadi bitsin artık lan. Ha bitti. Eyle şükür. Aylık 20 bin TL. Aylık 20 bin liraya çoban arıyorum. Şunları alsınlar götürsünler bak şunlar ya. Ben bıktım ya. Bıktım ya. Şu inekleri alsın biri götürsün ya. Ne ara bıktın ya. Çoban arıyor 20 bin TL'ye. Eskiden koruma arardın 15 TL'ye, 15 bin TL. O iş iyiydi. Hacı bu iş sarmadı ya. 20 bin TL bu işe az. Ha şu dağlar boş kalmaz ne yaratmış Allah bize ya. Her akıl bir olsaydı koyuna çoban bulunmazdı. İşte Arif abi sonunda hak ettiğin yeri bulmuşsun. Devam. O iş senin için iyi. <gülüyor> bir zamanlar. Ama ne kudum Şego, Şego, işte Pablo, Pablo abimiz gündem olmuştu. <gülüyor> Doğallığıyla gerçekten dikkat çekiyordu. Pablo'nun son hali iyice kafayı kurtarmış. Kendini maymun etmiş. Bulunduğu ortamda da bu şekilde videosunu çekip sunuyorlar. Bu yanındaki yani bunu çeken arkadaşı dahi olduğunu sanmıyorum. İşte bir sigara istediği şahıs olabilir. Hemen gidip yanlarına abi bir sigaran var mı deyip bu şekilde yanlarında maymun olduğunu abi falan düşünüyorum. Abi sigara sokmuyor abi. Sigara sokmuyor bizi. Eli falan nasıl titriyor görüyorsunuz. Yani çok iyi noktalara gelebilirdi. Şu anda gelinen nokta iştar acısı. Şimdi bir tane ablamız. Neydi lan bunun adı? Neyse abi izleyelim bir. Neydi adı ya adını unuttum anasını satayım. Şarkıcı. İmam Hatip'te okumuştu önce kendisi. <gülüyor> Sapıklı oradan geliyor. Yo, hatip okumuştu. Sapıklı oradan geliyor. Yani tüm imam hatiplilere sapık diyor. Gülşen. Gülşen evet. Gülşen'i biz böyle kapalı görmeye alışık değiliz. Gülşen'i biz böyle kapalı görmeye alışık değiliz. Tutuklama kararı çıkan şarkıcı Gülşen bu akşam cezaevine girdi. Gülşen bu şekilde kapalı görmeye alışık değiliz deyip açıyorlar ve herkes alkışlıyor, gurur duyuyorlar. Ne kadar garip bir toplum ya, ne kadar garip bir durum. Gülşen yine gündemde. Sahnelere falan böyle çıkıyor ablamız. Bir kadının sahneye böyle çıkması ve örnek alınması yani insanlar sonuçta bu kişileri örnek alıyor, etkileniyor. 18-20 yaşındaki insan bunu görüyor, bunun doğru olduğunu, havalı olduğunu düşünüyor. Ondan sonra Gülşen'e sütyenin açılmış oradan. diyen kişi Gülşen'e açılmış. Arkadaşlar sakladığım bir şey yok. 25 artık. Bence. Neydi? Başka şeylerden utanalım. Siz görüyorsunuz ne oldu? Masum yerlerimiz, annelerimizin memeleri açık olsun bırakın. Annelerimizin memeleri açık olsun bırakın. Yeni bir şarkı bir daha olsun oğlum. Hacı... <gülüyor> annelerimizin memeleri açık olsun falan. Yani o desin hadi o... Kafayı kırmış olabilir de hacı oradaki alkışlayanlar falan siz ne yaşıyorsunuz ya? Ne yaşıyorsunuz harbiden de destekliyorsunuz bu durumu? Hiç düşünmüyor musunuz? Annelerimizin memeleri açık olsun falan diye. Tekrar etmediniz mi acaba söyledikten sonra? <gülüyor> Oğlum bir insan bir noktaya şarkı söyleyerek geldi diye onun her söylediği doğru olacak diye bir şey yok. Sesi iyi olan biri iyi ahlaki değerlere sahip olacak anlamına gelmiyor. Söylediği bilgiler gerçek veya dinlenmesi gereken sözler olduğu anlamına gelmiyor. Anladın mı? Sadece sesi güzel. Onu düşün şarkısını dinle. Aa güç Şan bunu dedi. Kesin doğrudur. Büyük sanatçı. Oğlum mal, manyak mısınız lan? Manyak mısınız? Sesi güzel. Sesi güzel. Ne yaşıyor? Ne yapıyor? Evde ne kafalar yiyor? Bilemezsin acı. Anladın mı? Kafayı kırmış zaten ablamız. Kafa gitmiş. İnsan bir sorgular anasını satayım. Bizler adına değerli son üstümüze çizek takdimi yapacaklardır. Büyükşehir Belediye Büyük Başkanımızı. Pardon. Pardon. Önce siz bana ne dediniz acı? Az önce onu tekrar edebilir misiniz acaba? Çok mikrofonda. iyisiniz dedim. Yok Tabii. öyle demediniz. Başka bir şey söylediniz. Onu tekrar etmenizi istiyorum mikrofonda. Lütfen. Neden olmaz? Şu anda bana şaka yapacağınız kadar bir samimiyeti hissetmiyorum ben kendimi size karşı. Evet. Alkışlarınızla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Enver Yılmaz. Enver Bey'in yanında 
açıklayın o zaman ne dediğinizi lütfen. <gülüyor> ya da bir daha hiç kimseye şaka yapmamayı tavsiye İnşallah bir sonraki Eylül ayında böyle bir şuursuz bir sunucu seçmezsiniz. Çünkü... <gülüyor> Ne sanata, ne sanatçıya, ne size, ne de sizin e, altınızda hizmet veren hiç kimseye yakışmayacak sözlerle çorabını çeker misin diyemez bana sizin sunucunuz. Bir sanatçının ne yapacağına bir saçma sapan bir sunucu karar veremez. Tamam mı? Bir ülkeyi, sanatı ve sanatçıları var eder. O yüzden saçma sapan bir sunucu. <gülüyor> Çok teşekkür ediyorum başkanım. Sanat artık değişik değişik kelimeleri arka arkaya getirip şarkı söylenmesi mi? Sanat bu mu? Eskiden sanat sanatçı işte adam 6 yılda tablo yapmış anladın mı? İşte gitmiş adam dünyayı gezmiş, şiirler yazmış, her yerden bir şey almış. E sen gece takılıyorsun, viskini yudumluyorsun, ilham geliyor. Ara beni ara ara cart cart falan filan. E işte günümüz sanatçısı buysa günümüz sanatçısına yapılan tepki de budur acı. Kapiş. Eskidenmiş o sanata sanatçıya saygı. O zamanlar çünkü hak ediliyormuş. Şimdiki sanat sanatçı ne? Allığı ballığı yengeniz heyecanlı. Hadi ya sanata bak. Artık sanat için harbiden soyunuluyor. Soyunan da en büyük sanatçı oluyor. Gülşen de galiba bunu örnek alıyor. Son dakika Gülşen tutuklandı. Gülşen'cim çıktın sahneye, açtın oranı buranı, ahlaklı ve namuslu insanların böyle yatak odasında dahi giydiği zaman yüzü kızaracak kıyafetleri sanki normal kıyafetlermiş gibi topluluk önünde giydin, ulan Gülşen'dir tamam dedik. Sahneden yapmış olduğun şu son hareket bir fikir özgürlüğü falan değildir. Bu toplumun belli bir kesmini hedef göstermektir, tahrik etmektir ve suçlamaktır. Gülşen'in sahneden sarf ettiği bu cümleler birilerinin özellikle istediği, desteklediği, böyle ufak ufak da okşadığı planlı bir projenin dile gelmiş halidir. Peki niçin Gülşen bu İmam Hatip'e saldırıyor? Mesela bu ülkede farklı farklı okullar var. Meslek liseleri var, Anadolu liseleri var, Fen liseleri var. Onun yanında Alman liseleri var, Fransız liseleri Var. Neden onlar değil de İmam Hatip'e saldırıyorlar? Çünkü nefret ettikleri belli bir kesim değil. Nefret ettikleri İslam, nefret ettikleri Müslümanlık. Kesinlikle katılıyorum. Kendisine saygı duyulmasını istiyor. Kendi vücudum diyor. İslami değerler taşıyan insanlara da saygı göster o zaman. Onların kafa yapılarına saygı göster. Kendin ne bokuyorsan ye. İnsanların hayatlarına karışma. Bunlar hem öyle giyiniyor hem de herkes onlar gibi olsun istiyor. Anladın mı? Bunların kafa yapısı böyle. İmam Hatipliler sapık. İmam Hatipler kapansın. Bu nasıl bir şey acı? Yani şu an bu dünyada kaç milyon İmam Hatip mezunu var Allah bilir. O kadar insana sapık diyor. Bak düşünebiliyor musun? Benim annem olabilir, babam olabilir, abim olabilir, ben olabilirim. İmam Hatip'e gitmiş her birey direkt. Ne kadar büyük bir hakaret. İmam Hatip'e gittin direkt sapıksın. Bu bir de kanıtlı sapıklık. Diplomalı sapıksın anladın mı? Çünkü oradan diploma alıyorsun. Mesela ben derim ki kitap okuyanlar sapık. Ya adamın anında yazmıyor veya bilmiyorsun kitap okuduğunu misal. Veya dersin kitap oku ya ne hadi bunun gerçekli payı olup olmadığını sallarsın geçersin. Ama o ne diyor? Sen biliyorsun mesela amcan İmam Hatip mezunu. O da diyor ki küçüksün. 5-6 yaşındasın. 10 yaşındasın. O da diyor ki İmam Hatipliler sapık. Yarın bir gün gidiyorsun annene. Anne benim amcam sapık mı? Niye? İmam Hatip'e gitti. Anladın mı? Yani bunlar olabilir. Kesinlikle de olabilir yani. Acı ben 10 yaşında düşündüklerimi hatırlıyorum da neler neler düşünüyorduk ya. Çocuk haklı gerçekten çok farklı çalışıyor. Bu tarz insanlar da bunları çocuklar duymayacakmış gibi söylüyor sanki. Ya da çocuklar duysun ki o şekilde büyüsün. O şekilde algıları gelişsin istiyorlar. Pis zihniyetli insanlar. İmam Hatip'te okumuştum önce kendisi. <gülüyor> Ne kadar talihsiz bir açıklama. Dün ikinci sayfanın Instagram gönderisinde Gülşen'in fotoğrafını gördüğümde altına yorum yazmıştım. Tamamen elbisesiyle ilgili bir yorum yazmıştım ve altına bir sürü tepki geldiğinde şaşırmıştım. Bugün videoyu izleyince Gülşen'in bu ifadelerini dinleyince benim yorumuma neden tepki gösterdiğini kitlenin şimdi anladım. Arkadaşlar öncelikle sizlerden özür diliyorum ama sizler de beni affedin. Çünkü ben bu ifadeleri duymamıştım. Farkında değildim. O kadar yoğunum ki gerçekten kendimle. İşte ülkenin en büyük problemi bu. Genellemeler ve ayrıştırıcı cümleler. Bunu sarf etmiş olmasından dolayı Gülşen'in arkasında duramayacağım. Üzgünüm. Çünkü benim İmam Hatipli de arkadaşım var. Agnostik de arkadaşım var. Deist de arkadaşım var. 
En önemlisi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Herkesin birbirinin inancına saygı duyması. Herkesin birbirinin ifadesine, fikrine saygı duyması. Ayrıştırıcı, sarkastik cümleler kurmaması. O yüzden arkadaşlar asla Gülşen'in bu ifadelerinin arkasında durmuyorum. Ben bu Abi, bütünün getirin, kızıyım. Be. Tüm farklılıklara saygı duyuyorum. Tamam. Önünde eğiliyorum. Saygıyla. Gülşen'i de kınıyorum. Biz de biz de. Beter olsun gerçekten beter olsun. Gülşen televizyonlarda deli gibi Hayır linçleniyor. Okey imam hatipler kapatılsın. Hayırdır sen kimsin Tabii. yani? Kimsin sen? Bu bir. ikincisi LGBT'ye açık desteğini dile getiriyor diyorlar. PKK'ya mı destek veriyor? LGBT destek veriyor. Hayırdı. Üçüncü Hayır. olarak da e, kadına şey diyorlar. Gülşen son zamanlarda rahatsız edici sahne şovlarıyla. Ya sen ne rahatsız oluyorsan izleme. Nasıl izleme ya? Ben rahatsız olmuyorum. Çok da beğeniyordum yani. Tabi biraz abarttı zamanlar olmadı mı oldu ama onu da yapsın. Yapsın mı? Abarttı zamanlar olmadı mı oldu onu da yapsın. Ne demek yapsın? Olabilir. <gülüyor> Nasıl olabilir ya? Ne bu ana haberlerde? Bu şehitlerimiz bizim bu kadar konuşulmadı ya. Hayırdır bu Gülşen? Taktınız kafayı. Aldıracaksınız içeri illa. Bir sürü muhabir bekletiyorsunuz şeylerin önünde. Herkesin de artık klasik savunma yöntemi. Şehitlerimiz bu kadar konuşulmadı. Sen çok konuştun herhalde şehitlerimize. Hep onlar dilinden düşmüyor herhalde. Herkesin büyük itemi. Yani ne aldı şimdi? Şehitler konuşulmadı. Bunlar olsun mu? Ya şehitlerimiz tabii ki de konuşulsun. Böyle olaylar olmasın ama ya boş yapmayın ya. Vallahi iyice boş yapıyorsunuz. İnsanların ahlaki değerlerini bozuyorsunuz ya. İnsanların saçma sapan konuları normalleştirmeye çalışıyorsunuz. Bir de bunu destekliyorsunuz. Yandaşlar sizi. Yıldız Silbe sanatçılar yasal olarak dokunulmaz ilan edilsin. Sağlıkçıların dokunulmaz olmadığı yerde sanatçılar ne alaka ya? Sanatçılar belki olabilir ama şarkıcılar olmaz. Harbiden şarkıcı sanatçı değildir bence. Anı sarmadı. Arkadaşlar uzun, geniş ucu bucağı olmayan videomuz burada bitti. Buraya bir tane yazı bırakıyorum. Bu yazı yorumlar zaten. Sen de diğer videonun başında kendini bulabilirsin. Hepinizi çok severekten <gülüyor> Dead. Dead.